。上一期大兵讲了美国历史最悠久的两款勋章，也就是紫心勋章和荣誉勋章。这期啊，咱们再来说比较年轻的五款勋章。下面大兵就以他们的诞生时间为顺序，详细为大家讲讲这几款勋章的来历和意义，看看他们勋章上面有哪些细节。话不多说，咱们直接进入正题。作为美陆军成员能被授予的第二高等级的勋章——杰出服役十字勋章，是授予给那些在战斗中做出了极度的英勇行为，但不足以颁发荣誉勋章的美陆军人员。而且与荣誉勋章一样，该勋章也有海军版与空军版。在第一次世界大战前，美军用于表彰英勇行为的勋章只有荣誉勋章一种。鉴于此种情况，美国欧洲远征军司令约翰·潘兴建议仿效欧洲各国设立新的用于表彰美军成员英勇行为的勋章。一九一七年，战争部长向美国总统提出了设立杰出服役十字勋章的请求。时任美国总统伍德罗·威尔逊在一九一八年正式批准，并于同年七月九日在国会通过。一九一九年，美海军同步跟进。初创时，海军十字勋章是低于海军杰出服役勋章，因为那时它可以因战斗英勇行为和其他的杰出服役行为而颁发。后来，在1942年，美国会做出调整，令海军版只可因战斗行为而授予，并将其等级置于海军杰出服役勋章之上，仅次于荣誉勋章。自从其创建以来，大约被授予了6300次。至于空军十字勋章，则诞生比较晚，在1947年，美空军成为独立军种后才提议设立。1960年，美国会通过法案，正式设立了此勋章。截止至2017年，空军共发放了202个空军十字勋章，是三军十字勋章中发放数量最少的勋章，其中有四人获得了一枚以上的十字勋章。样式方面，最初的杰出服役十字勋章，美国铸币局负责制造。在出荷第一批制造出的勋章时，认为还需要做细部更改，以增加勋章的美观程度。由于潘兴将军急需使用该勋章，共按原始样式制作了一百枚。当改良的设计完成之后啊，更换了原始版的勋章，新版本对十字的设计进行了改正。目前陆军版的主体为青铜材质。高两英寸，宽 1.81 英寸，中央刻有一只被花环包围的老鹰，在鹰的下方有一只卷，上刻有“为勇气”的字样。在勋章的反面，被花圈环绕着的中央镂空，用以刻上受勋者的名字。其绶带宽约 1.37 英寸，中央为一英寸宽的黄式蓝条带，边缘则是细的红色和白色条带。海军版勋章正面是一个青铜十字， 1 5英寸宽，十字的端部是弧形的，十字的交叉之间有四枚带果的桂叶，中间是一艘在海上向左航行的帆船，是一艘1480年到1500年的船。之所以选择这条船，是因为海军学院经常使用这个标志，也因为它是海上服务的标志，桂叶则代表了功绩。在背面中心是一个1850年左右的铆和铆链，铆的中心印有 USN 三个字母，也就是美国海军缩写。寻带是海蓝色的，中间有一条白色的带，其中海蓝色代表海军服务，白色代表纯洁的无我。空军版主体是一个光泽的铜制十字，在十字的正面是一只在云上的白头海雕。与美空军文章上的设计相同，勋章外围则由一圈绿色珐琅制，边缘镶金的月桂花环所环绕。勋章的背面镂空，会刻上受章者的名字。绶带中部是布列塔尼蓝色，边缘则是白色和红色条带。绶带的样式几乎与陆军杰出服役十字勋章相同，仅将中央条带换成了较浅的颜色，以表明两种勋章之间的相似性。多次获颁时会在绶带上加配橡叶树装饰。杰出飞行十字勋章，该勋章是美国一项跨军种通用勋章，授予在一九一八年十一月十一日之后执行飞行任务时表现英勇或有特殊功绩者。
在此之前，立功人员也可被授予此奖，前提是他为因此功而被授予荣誉勋章、杰出服役十字勋章、海军十字勋章、空军十字勋章以及优异服役勋章。该勋章由1926年通过的国会法案及1938年签署的总统令确立颁行。首位得主是美陆军航空军的赫伯特·阿达格少将，而非一般所认为的查尔斯·林德伯格。至于第一次授予海军，则是在1926年授予海军航空队，用于表彰其飞越北极点。这时，美军的盟军成员也能获得该勋章，同样可颁发给飞行学校符合条件的教练和学生。当然了，还有大家最熟知的理查德·贝斯特。在一九四二年的中途岛战役中，贝斯特率领立下的俯冲轰炸机中队，仅一天就击沉了南云中一指挥的“飞龙号”和“赤城号”航母，配合战友在中途岛战役中全歼了日军的四艘航母，大大打击了日军在太平洋方面的攻势，为此也得到了杰出飞行十字勋章。目前，该勋章的主体为铜制十字，十字缝隙中有放射线条。勋章正面十字上有突出的十字螺旋桨图案，同时放射线条组成一个方形，背面无图案，但刻有获得者的名字及军衔。二次以上获得该勋章的陆军及空军人员，在佩戴时会增加铜制项叶章装饰，五枚铜项叶章合成一枚银项叶章。至于二次以上获得该勋章的海军、海军陆战队、海岸防卫队人员，会增加金星章装饰，五枚金星章折合一枚银星章。此外，根据美国相关法律的规定，任何私自佩戴该勋章或伪造此勋章者，将面临一年以下监禁和五千美元以下罚款。该勋章也是一种美军跨军种通用勋章。它是美联邦军事颁奖中等级最高的军事奖章，也是能够颁发给美军各种军种的第三高等级。为了表彰面对敌人时英勇作战的军人，看到这里，大家可能要问了：不是银星勋章吗？这怎么是金色的？其实这也算是很多人的误解。银星指的并不是勋章全部，而是勋章正中间那颗银星，它的其他部分还是由铜制成的。该勋章的主体是一个外径 1.5 英寸的金色五角星，金星的中央是一圈月桂花环，环绕着正中间约 0.185 英寸大的银星和金色射线。勋章的背面刻有“授予行动中的英勇行为”字样，绶带宽约 1.37 英寸，中央是一条代表荣誉的红条，向外则是交错的蓝白条带。银星勋章的前身是一九一八年设立的嘉奖星，到了一九三二年，美国战争部下令以银星勋章取代一战时设立的嘉奖星。原先，银色嘉奖星成了银色勋章的中心，而银星勋章的勋略则和一战前创立的功绩正章大体相同。之后，美国会于一九四二年八月授权美海军使用银星勋章。同年十二月，授权美陆军使用银星勋章。关于银星勋章具体的授予记录，美国防部并未保留。根据相关资料显示，自从该勋章创立以来，大约授予了十万到十五万枚，并且银星勋章也能多次获得。像陆军上将麦克阿瑟就获得了七次银星勋章。与杰出飞行十字勋章一样。银星勋章两次以上授勋者的陆军和空军人员，在佩戴时会增加铜项叶簇装饰，五枚铜项叶簇合成一枚银项叶簇。而海军、海军陆战队、海岸警卫队则是加配金星，五枚金星折合一枚银星。虽然现今银星勋章对于地面部队而言，它的评判标准比较模糊，也就是在短时间内表现出非凡的英勇。但对空军和海军航空兵而言，授勋规则就比较明晰了。空军在成为王牌飞行员后，也就是击落五架飞机或以上，就被认为满足了授予银星勋章的条件。该勋章也会被翻译为“荣誉军团勋章”或“功勋军团”。最早是在一九四二年由美国会设立，也是一种全军种通用勋章。
它与荣誉勋章是美军式勋章中仅有的两种颁发环境奖章的，同时也是仅有一种按等级颁发的奖章。这种勋章授予美国武装部队或盟军中在服役期间功绩卓著的人员。简单来说，就是那些在战斗中表现卓越或功绩非常大的人会授予此勋章。对于与战争无关的服役人员，主要人员一词所适用的范围比在战时要窄些。授予美国民功绩勋章时不分等级，每次奖励均颁发一枚功绩勋章。但依据陆军条例规定的条件，授予外国军人功绩勋章时，会分以下四级，即总司令、司令官、一般军官以及外籍军团成员。其中，总司令级没有勋带，会加大勋章的本体，在勋表面上会额外有四条由黄金制成的缩小版功绩勋章。指挥官级使用的则是颈带，通过顶部金色月桂花环与颈带连接。与德军铁士旗十字勋章的佩戴方式类似，军官级的勋带连接处没有配饰，是常规深红色主体与白色包边勋带。不过，勋带与勋表上倒是也有缩小版功绩勋章。至于普通级，那就很普通了，除了勋章本体与勋带外，没有任何勋饰。一听这个名字，大家应该就明白了。它算是银星勋章的降级版，该勋章也是美军跨军种通用勋奖，用于颁发给那些同敌人英勇作战但未达到银星勋章授予条件的人。其他联邦机构的成员也能因为为战斗任务所做的服务而获得此勋章。简单来说，就是你作战勇猛，你卓越就能获得。该勋章最早是在一九四四年由总统令所设立。可由国防部长或国土安全部长颁发给美陆军、海军、海军陆战队、空军和海岸警卫队成员。勋章主体为直径 3.8 厘米的铜制星形，在中央部位有一个直径 4.8 毫米的星形图案，背面刻有“英勇”或富有功绩的成绩的字样，以及奖章获奖者的名字。勋表为红、白、蓝三种颜色组成，这种是普通版的。高级版上面加了个 V 的勋饰，不过，这个不像子心勋章那样能多次获得，而是指在作战中有非常英勇的行为，从而与普通童星勋章做出区分。好了，以上这些啊，就是美国比较重要的勋章。如果大家感兴趣的话，可以关注并留言。打兵之后啊，再为大家介绍美国其他勋章。今天的视频到这里就结束了，咱们下期再见。